ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ഓഫ് ടർബൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ ടർബൈൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് നേരത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ടർബൈൻ ആയാലും പമ്പ് ആയാലും ആ പെർഫോമൻസ് ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പമ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടർബൈൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് അതായത് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ടർബൈൻ്റെ ബിഹേവിയറെയും പെർഫോമൻസിനെയും കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അതിനെ നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ടർബൈൻ ആയാലും പമ്പ് ആയാലും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടർവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർക്കുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ആറ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഉണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് Q ക്യൂ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സ്പീഡ് എൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പവർ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പം ഹെഡ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജ് സ്പീഡ് പവർ എഫിഷ്യൻസി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മുൻകാലങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയും അപ്പം ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആണ് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടീഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് മൂന്ന് നമ്മളുടെ സ്പീഡ് ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ബാക്കി വേരിയബിൾസ് വരുന്നത് ബാക്കി വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വരും എഫിഷ്യൻസി പവർ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ അപ്പൊ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടർബൈനിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയല്ല മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിയെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർവോയറോ വേണം ആ റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടർബൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ആ ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് ടർബൈനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ ടർബൈനിലേക്ക് എത്തുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്നോ ആ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണെന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിനെ നമുക്കൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കർബൈൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആ എക്സാക്ട് നമുക്ക് ഏത് മിഷീൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടർബൈൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പ് ആണോ ഏതായാലും അതിന്റെ ബിഹേവിയറിനെയും പെർഫോമൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫറെന്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് പിടിക്കുകയാണ് എന്താണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കാർ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് കാർ എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഹെഡ് റിമൈനിങ് അവിടെ എന്താണ് ഹെഡിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി പരാമീറ്റേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ ടർബൈന്റെ പെർഫോമൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വർക്കിനെയും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറിവുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് എന്നാണ് നോക്കിക്കേ ദീസ് കർ ഡ്രോൺ ബൈ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് to set off a determined gate opening on the turbine appo first case parayna endana head constant aaki vechathu kondu nammal endu cheyunu nammalde gate opening ine adoru primary set aayittu cheythu kondu adinde performance ne represent cheyunu adu pole thane endu cheyunu head constant aaki vechathu kondu nammal endu cheyunu speed ne vary cheythu nokunu adu pole thane ഹെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ചോദിച്ചിട്ട് സ്പീഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പവറിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ചാർജിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ കർവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടർബൈന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഡിറ്റർമൈൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനകത്ത് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പീഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് സ്പീഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആണോ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ആക്സിൽ സ്പീഡ് വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് വേരിയിങ് വേരിയബിൾസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഹെഡ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കാം നോക്കി എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കി രണ്ട് ഗ്രാഫിൽ നോക്കുന്ന എക്സ് ആക്സിലാണ് നമ്മളെല്ലാം എന്താണ് സ്പീഡിനെ വേര് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഡിപ്പെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റിങ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഹെഡ് റിമൈനിങ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ഓഫ് എ പെൾട്ടൺ വീലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ഓഫ് എ പെൾട്ടൺ വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താണ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർവ് ഓഫ് എ പെൾട്ടൺ വീലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടർബൈൻസ് ഉണ്ട് റിയാക്ഷൻ ടർബൈനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ ടർബൈനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ടർബൈനും ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ടർബൈനുകളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാരക്ടറിസ് കറിവിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പെൽട്ടൺ വീലിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡിങ് വേരിയബിൾസിനകത്ത് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പീഡിനെ എക്സ് ആക്സിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പെൻഡിങ് വേരിയബിൾസിനെ വെക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കറിവിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൽ സ്പീഡ് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജും എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഹെഡ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് അല്ലെ ഗേറ്റ് ഓപ്പണിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേക്കുവാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് ഫുൾ അതായത് നമ്മുടെ വാൽവ് ഫുൾ ഓപ്പൺ ആക്കി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വെള്ളം ഫ്ലൂയിഡ് വരികയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കെന്ന് പറയുന്ന ഓക്കെ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജും കൂടുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ സ്പീഡ് സീറോ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജ് എന്താണ് സീറോ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഓരോ പേഴ്സൻറ്റേജ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആണെങ
ഡൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഒരു പോയിന്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്ക് ആ പവർ അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ഇനി സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മളുടെ പവർ കൂടത്തില്ല പവർ മാക്സിമത്തിലെത്തി പിന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ റിട്ടേർഡ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കവുകളെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ടർബൈൻ്റെയും പെർഫോമൻസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം വലിയ വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ ടർബൈൻസുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് അടങ്ങിയ ഒരു മാനുവൽ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാനുവലിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവുകളൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ മാനുവല് നമുക്ക് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ ഇതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസും കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് സ്പീഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സാക്സിൽ എടുത്തു എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ എടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഹെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഗേറ്റ് ഓപ്പണും എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഗേറ്റ് ഓപ്പണും എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കി നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പീഡ് കൂടുന്നു സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആവുന്നു എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആവും എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസ് കറിവിന്റെ പെർഫോമൻസ് കറിവിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ എത്ര എത്തുന്നു എഫിഷ്യൻസി എത്തുന്നു ഇത് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ എഫിഷ്യൻസി റീച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല മാക്സിമത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ പെർഫോമൻസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറി ലാബുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാബുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രാഫുകൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കർബ് ഓഫ് എ ഫ്രാൻസിസ് ആൻഡ് കപ്ലൻ ടർബൈൻ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടർബൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്ഷൻ ടർബൈനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച പെൽട്ടൺ വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിസും അതുപോലെ തന്നെ കപ്ലൻ ടർബൈൻ അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ച സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയത് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഇവിടെയും റെപ്രസെന്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിനെ കോൺസെന്റ് ആക്കുന്നു ഗേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് ഓപ്പണെ നമ്മൾ കോൺസെന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ യൂണിറ്റ് സ്പീഡിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിപ്പെൻഡിംഗ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് വേരിയബിൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് യൂണിറ്റ് പവർ ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് കപ്ലാൻ ടർബൈനെ നോക്കാൻ പോവാണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് നോക്കാൻ പോവാണ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് സ്പീഡും ഡിസ്ചാർജുമാണ് എടുക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ചിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ന
ഹെഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആണ് ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്ചാർജ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ടർബൈൻ നോക്കി ടർബൈനില് സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ കപ്ലാൻ ടർബൈനില് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തോണ്ട് ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇല്ലേ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് പവർ ആണ് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് പവർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മളുടെ കപ്ലാൻ ടർബൈനും ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈനും എന്താണ് ഒരേ വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ത് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ഡിസ്ചാർജിനും അതുപോലെ തന്നെ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രാഫിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ്റെ യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് ഡിസ്ചാർജിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അത് മാത്രമാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ബാക്കി രണ്ട് കറിവുകൾ അതായത് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് യൂണിറ്റ് പവർ കറിവും അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് എഫിഷ്യൻസി കറിവും സെയിം ആസ് ബോത്ത് ബോത്ത് ടർബൈൻസ് ബോത്ത് ടർബൈനിലും ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് വരുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് സ്പീഡ് എക്സ് ആക്സിൽ എടുത്തു വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ പവർ എടുത്തു ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പവർ കൊടുക്കുകയാണ് പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്താണ് സാച്ചുറേഷനിൽ എത്തുന്നു അല്ലെ ഇനി എത്ര സ്പീഡ് കൊടുത്താൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ഡൗൺ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ സോറി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസിയിലും വരുന്നത് എഫിഷ്യൻസിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അറ്റേ പോയിന്റ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എന്തെത്തുന്നു ഒരു സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ എത്തുന്നു ഈ സാച്ചുറേഷൻ കണ്ടീഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം താഴേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു അറ്റേ പോയിന്റിൽ ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം ആണെന്ന് പറയാം ആ പോയിന്റിന് ശേഷം നമ്മൾ എത്ര സ്പീഡ് കൊടുത്താലും എഫിഷ്യൻസി എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പം ഇതാണെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കവ് ഓഫ് ഫ്രാൻസിസ് ആൻഡ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കവ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഹെഡ് കറുവാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് കറുവാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പീഡിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ഹെഡിനെ സ്പീഡ് ഹെഡിനെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് ബാക്കി വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറുവിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഹെഡിന് പകരമായിട്ട് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പീഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഇൻ ദിസ് കവ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹെഡ് കെപ്റ്റ് ഇൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്പീഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ചാർജിനെ വേരി ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ എന്തിനെ ഗേറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ചാർജിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പവർ ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഡൈനാമോമീറ്റർ പവറിനെ നമ്മൾ എന്ത് 
ഡിസ്ചാർജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അറ്റേ പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്ചാർജ് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരിക്കലും എന്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് മെഷീനറീസിലും പാർട്സുകളുടെ മൂവ്മെന്റ് അനുസരിച്ച് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഫ്രിക്ഷൻസ് ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കാരക്ടേഴ്സ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് സീറോയിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറവ് ഓഫ് എ ടർബൈൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ടർബൈന്റെ കേസിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറവുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്തിലും വരുന്നുണ്ട് പമ്പിലും വരുന്നുണ്ട് അത് ഫോളോഡ് ബൈ ദ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് എഫിഷ്യൻസി കറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ എഫിഷ്യൻസി കറവ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് കറവിനകത്ത് ഹെഡ് മെയ്ഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എഫിഷ്യൻസിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഐസോ എഫിഷ്യൻസി കറവിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഹെഡിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഐസോ എഫിഷ്യൻസിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നോക്കി ഇത് ഐസോ എഫിഷ്യൻസി കാർസ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻ ടു വെൻ ദ കാർ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി and speed and discharge are combined together for different gate opening appo nammal njan paranju gate opening inde case paranju nammalde output adayidu turbine lege gerna input ennu parayunnathu dam il ninnu allega reservoir il ninnu veruna flow il ninnu veruna appo avadathe valve gal open cheyunnathum close cheyunnathum depend cheyidirikkum endine nammalde graphical representation aa graphical representation adu nammal main aayittu varunna yana endu parayunnathu കോൺസ്റ്റന്റ് എഫിഷ്യൻസി കറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ എഫിഷ്യൻസി കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എക്സ് ആക്സില് സ്പീഡ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫിഷ്യൻസിയും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നോക്കി ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി കറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പോകുന്നു അറ്റേ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ എത്തുന്നു മാക്സിമം എത്തുന്നു ഈ മാക്സിമം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിന്റെ കേസിൽ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എഫിഷ്യൻസി ലൈനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എഫിഷ്യൻസി ലൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് എഫിഷ്യൻസി ലൈൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ഈ ലൈൻ തന്നെ നമ്മളുടെ എഫിഷ്യൻസി ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലൈനിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡിലേക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നോക്കി ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് മുട്ടിച്ചു ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്യു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് മുട്ടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് മുട്ടിച്ചു ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ മിക്സിംഗ് പോയിന്റ് മാക്സിമം പോയിന്റ് എൻഡ് പോയിന്റ് ഓരോ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ലെവലിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മുട്ടിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുട്ടിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ഫോം ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി നമ്മളുടെ ഈ പോയിന്റ് എല്ലാം
ഇത്രയുമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് കാണിച്ചു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എഫിഷ്യൻസി കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസോ എഫിഷ്യൻസി കറിവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടർബൈൻ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടർബൈന്റെ കേസാണ് പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടർബൈന്റെ പെർഫോമൻസിനെ അതിന്റെ പെർഫോമൻസിനെയും അതിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേരിയിങ് ലോഡിലുള്ള പെർഫോമൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറിനെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവിന്റെ ഹെൽപ്പ് മൂലം നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡിഫറെന്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മളുടെ ടർബൈന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിന്റെയോ ബിഹേവിയറും പെർഫോമൻസും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു മെഷർ അല്ലെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് ഓഫ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കറിവ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് അപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നിങ്ങൾ ലാബുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സ്പോറിന്റെ ലാബുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാ ഒരു ഒരു പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റും ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടർബൈന്റെ ടർബൈന്റെ എൻഡുകളിൽ അതായത് ഇപ്പം റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു റിസർവോയറിൽ നിന്ന് വാട്ടർ വരുന്നു ഈ വാട്ടർ വരുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നു ടർബൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടർബൈനിലേക്കുള്ള വെയിലിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ പോകുന്നു വാട്ടർ പോകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇത് എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ടർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടർബൈനുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷാഫ്റ്റ് വാട്ടർ ഒട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഈ ടർബൈനിലേക്ക് വെള്ളം വന്ന് മുട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടർബൈനിലെ നമ്മളുടെ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റണ്ണർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷാഫ്റ്റും ഫോളോഡ് ബൈ നമ്മളുടെ എന്തോ ചെയ്യുന്നു ജനറേറ്ററും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ താഴേക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഈ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് പോകുന്ന ഏരിയ മൊത്തം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ആ ഒരു മെഷീൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നശിച്ചു പോകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കേടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ടർബൈനിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ ടർബൈനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കി ഇൻ ദ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ദ എനർജി അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ ഈസ് ടു പ്രഷർ ആൻഡ് കൈൻഡ് എനർജി നമ്മള് മുൻ മോഡിയോളിൽ പഠിച്ചതാണ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈനകത്തുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത് റിവേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് ഒന്നുകൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ റിയാക്ഷൻ ടർബൈനകത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് എനർജികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ പ്രഷർ എനർജിയും വരുന്നു അപ്പൊ ഇമ്പൾസ് ടർബൈനകത്ത് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ടർബൈന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡിനെ ഹൈ